Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna listen to a conversation and learn how to ask for a favor politely. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموعه درس های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز میخوایم با هم یک مکالمه رو یاد بگیریم و هدف از این مکالمه این هست که چطور بتونیم از کسی درخواست کنیم به طور مؤدبانه که یه لطفی به ما بکنه. To do us a favor. میریم با هم مکالمه رو میبینیم، گوش میکنیم و اون اصطلاحات رو با هم یاد میگیریم. حتما تا پایان این ویدیو جذاب با من همراه باشید. But before we start, subscribe our channel. and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Asking for a favor politely. خب میخوایم با هم یه مکالمه رو گوش کنیم در مورد اینکه میخوایم از کسی تقاضا بکنیم که یه لطفی در حقه ما بکنیم یه لطفی به ما بکنیم به طور معدبانه این خواهش رو بکنیم و یه سری اصطلاحات داریم که وقتی میخوایم از کسی درخواست انجام این لطف رو بکنیم میتونیم از اون اصطلاحات استفاده کنیم اول با هم مکالمه رو گوش میکنیم متنش رو نگاه کنید و بعد میریم و کلمات اصطلاحات عبارت ها و هر که توی متن لازم به توضیح باشه رو بررسی میکنیم So let's start Let's see Page 102 Lesson C I was wondering One Conversation strategy. Asking for a favor politely. B. Listen. What favor does Jake ask his professor? Does his professor agree? خب حواستون باشه قبل از اینکه ما رو گوش کنیم و این سوال رو با دقت بخونید سوالی که الان شنیدید. What does what favor does Jake ask his professor? And does his professor agree? After you listen to this conversation, you should answer these two questions. Excuse me, Professor Colton. I was wondering if I could ask you something. Sure. Let me just finish up here. All right. So, what can I do for you? Well, I wanted to ask a favor, actually. Okay. I was wondering if you could write a reference for me. I've been applying for jobs and... Sure. Do you have the information I need? Um, yes, but not with me. Um, would it be all right if I brought it tomorrow? All right. As long as you come late afternoon. I have classes all morning. When do you need it by? Well, I know it's short notice, but would it be okay if I picked it up next Monday? Okay, sure. So, was that all? All right. Well, see you tomorrow. خب بریم با هم ببینیم که اصطلاحات و کلماتی که تو این مقالمه به کار رفته به چه معنی هست و چه کاربردی داره. The topic of lesson C is I was wondering. I was wondering. Uh, as I told you before, To wonder means ask yourself something with surprise or ask something that you don't know the answer. I was wondering. As عبارت I was wondering, I wonder, زمانی استفاده میکنیم که میخوایم یک درخواست یک سوالی رو معدبانه و غیر مستقیم یه جورایی بپرسیم. معنی کلمه wonder یعنی شاید یکی از معنیش که با شگفتی چیزی رو پرسیدن. یعنی از خودم داریم میپرسیم I was wondering. داشتم با خودم میگفتم که داشتم از خودم میپرسیدم که میخوایم سوالمون رو غیر مستقیم بیان کنیم. پس از این عبارت میتونیم استفاده کنیم. و عنوان خود conversation هست asking for a favor politely همطور که گفتم favor Ask for a favor یعنی درخواست یک لطفی رو کردن کسی به ما لطف کنه Favor به معنی لطف هست و do a favor مثلا میگیم can you do me a favor میشه یک لطفی به من بکنی or I wanted to ask for a favor میخواستم درخواست کنم یک لطفی به من بکنی خب پس کلمه favor به معنی لطف هست و politely هم که یعنی معدبانه Jake is asking his professor to do him a favor خب قرار بود که به سوال اول هم جواب بدید what favor does jake ask his professor excuse me professor calden i was wondering if i could if i could ask you something خب professor 
کارن کارن همونطور که دقت کردید در خیلی از کلمات امریکن انگلیش سپیکر ها نیتیو سپیکر های امریکن که با لحجه امریکن صحبت میکنن حرف تی رو در وسط کلمات تلفظ نمی کنن. یا از ته حلقشون مثل تلفظ میکنن کارن کارن ولی همون کارلتون هم که بگید اشکالی نداره و حواستون باشه مثل همشه تأکید میکنم او این از پرناونس از شوکتن کارلتون خب I was wondering if I could ask you something I was wondering خواستم بدونم که میخواستم بپرسم که if I could ask you if I could ask you something که ازتون میتونم چیزی رو بخوام if I could میتونم چیزی رو ازتون بخوام اینجا از پرسیدن نیست خواستن هست ask you something خب پس عبارت رو دقت کنید I was wondering if I could ask you something میخوام که ببینم داشتم با خودم فکر کنم میتونم ازتون چیزی بخوام sure let me just finish up here sure of course certainly okay Let me just finish up here. Finish up means uh, let me finish what I'm doing here. بذار کارم اینجا تموم کنم. حالا داشته با کامپیوتر کار میکرده یا هر کاری که میکرده. All right. So what can I do for you? So what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? می چسبونیم کلمه ها رو جدا جدا نمیخونیم. بر چه کاری میتونم بکنم؟ Well, I wanted to ask a favor. Well, I wanted to ask a favor. خب. عبارت I wanted هم از اون عبارت هایی است که اون چیزی رو که میخواید به طرف مقابل بگید I wanted to ask I wanted to know فعل های دیگر رو میتونید بعدش بذارید I wanted to and after want to we have infinitive without to که قبلا خوندیم در سطح A1 خوندیم بعد از want to مستر بدون تو میاریم I wanted to ask a favor actually actually in fact در واقع میخواستم ازتون یه لطف رو بخوام اوکی؟ okay? I was wondering if you could write a reference for me. I was wondering, دوباره I was wondering رو به کار برده. If you could write, if you could. Could past tense can هست یا بهتر بگیم past form can هست. ولی همونطور که قبلا هم در مورد can or could خوندیم ما میتونیم از could برای درخواست معدبانه استفاده کنیم و اینجا دیگه معنی گذشته نداره. For request we can use could. I was wondering if you could این دفعه میگه که اگه شما بتونید write a reference for me reference همون توصیه نامه هست وقتی میخواین درخواست یک شغلی رو بدین دانشگاه دیگه ای میخواید درخواست ثبت نام کنید apply کنید معمولا ازتون میخوان که از کارفرمای قبلی یا یکی از استاداتون یه رفرنس بگیرید یعنی یه توصیه نامه بگیرید که ببینن شما چه جور آدمی بودید و اونا میتونن قبولتون بکنن یا نه خب میگه که میخواستم بدونم که میتونید برای من یک معرفی نامه یه توصیه نامه بنویسید I've been applying for jobs and خب اینجا داره توضیح میده I've been applying for jobs خوندیم present perfect continuous یعنی کاری رو شروع کرده و هنوز هم به شغل نرسیده همچنان در حال apply هست درخواست دادن برای شغل میگه من داشتم دارم درخواست میدم برای شغل مخت... شغل شغل و که اینجا پروفسور کارلتون حرفش رو قطع میکنه شور sure. Do you have the information I need? خب بلا فاصله قبول کرد پس دو تا سوالمون رو تا همینجا میتونیم جواب بدیم What favor does Jake ask his professor? He asked his professor to write a reference for him That's the favor Does his professor agree? Yes, she does She said sure She agreed She agrees Sure, do you have the information I need? Sure, of course, certainly البته حتماً اطلاعاتی که من لازم دارم و داری؟ um, Yes, but not with me خب بله ولی همرام نیست Not with me با هم نیست um, Would it be alright if I brought it tomorrow? Would it be alright if I brought it tomorrow? خب میگه که اشکالی نداره مشکلی نیست اگه من فردا بیارمشون اما دقت کنید این ساختاری که اینجا پرسیده برای این سوال مطرح کرده Would it be alright? Would if I brought it as conditional type to سوال کرده استفاده کرده برای درخواستش 
میگه که اشکالی نداره all right اوکی اگه فردا براتون بیارمش would be all right if I brought it tomorrow ما در main clauseمون would داشتیم plus infinitive without to if clauseمون simple past داشتیم که هر دارو به کار برده all right as long as you come late afternoon as long as you come late afternoon میگه yeah, all right اوکی okay. باشه تا زمانی که یا اگه as long as تا زمانی که منظورش اینه که if if you come late afternoon اگه که بعد از ظهر دیر وقت بیاد چرا i have classes all morning چون من همه صبح کلاس دارم when do you need it by when do you need it by in by یعنی until when تا کی تا چه زمانی لازمش داری مثلا تا روز دوشنبه تا فردا تا پس فردا تا هفته دیگه when do you need it by well i know it's short notice Well, I know it's short notice. Short notice, yani mi donam ke zaman kutahi dare. But would it be okay? Uh, uh, but would it be okay if I picked it up next Monday? Khub, short notice be mani zaman kutahi yani ke mi donam ke zaman kutahiye short notice. Vali mige ke eshkali na imkanesh has if I picked it up next Monday. Age. دوشنبه بعد ازتون بگیرمش باز اینجا از همون ساختار کاندیشنال تایپ تو استفاده کرده would it be okay if i picked it up ولی ما داریم حال معنیش میکنیم اشکالی نداره اگه دوشنبه آینده ازتون بگیرمش باز هم کاندیشنال تایپ تو رو برای این درخواست به کار بردیم اوکی شور سو واز دت اول همش همین همین بود اول رایت ول سی یو تومورو باشه خب پس فردا میبینم چون قرار شده بود چی فردا براش انفورمیشنی که لازم داشت رو بیاره خب پس پایین این کانورسیشن اگر که صفحه 102 کتابتون نگاه کنید نوتیس گفته نوتیس دی اکسپریشنز جیک یوزز تو اسک فور ا فیور پولایتلی چه اکسپریشن های استفاده کرد یکی آی واز واندرینگ آی واز واندرینگ ایف آی کود اسک یو سامثینگ Uh, بعدی یا yeah, I was wondering خب if I could یا yeah, I was wondering if you could write a reference for me پس I was wondering و حالا میگیم بعدش هرچی که میخوایم میخواستم ببینم من میتونم ازتون یه درخواست کنم میخواستم ببینم شما میتونید برام فلان کار رو انجام بدید پس I was wondering if I could I was wondering if you could do something for me عبارت بعدی I wanted to همونطور که در uh, لاین دومی که جیک صحبت میکنه میگه I wanted to ask a favor میخواستم ازتون درخواست لطفی بکنم ازتون یه لطفی میخوام اصطلاح بعدی Would it be alright or would it be okay هر دوتاش هم میگم Would it be alright Would it be okay If you و اینجا simple past به کار میبریم Would it be alright همطور که جیک دوبار استفاده کرد گفت چی Would it be alright If I brought it tomorrow و در جمله دیکی مونده با آخر گفت Would it be okay if I picked it up on Monday? فقط دقت کنید که معمولا alright رو بیشتر شاید در حالت formal situation بیشتر به کار ببرن اوکی okay, در حالت informal ولی در هر حال این داره با پروفسرش هر دو مدل رو به کار میبره خب دوستان این هم از مکالمه امروز در پایان مکالمه مثل همیشه یه تمرین داریم شما باید جملاتی که دارین رو با این اصطلاحاتی که برای asking for a favor politely کامل کنید و بعد توضیحی که در مورد اون فیور داره رو از توی باکس پیدا کنید و با اینها مچ کنید و حروفش رو بنویسید حتما فرموش نکنید تمرین پایان درس رو حل کنید دوستای عزیزم این هم از مکالمه امروز امیدوارم که ازش لذت برده باشید و مطلب جدیدی رو یاد گرفته باشید حتما مکالمه رو چندون و چند بار گوش کنید و سعی کنید اگر که دوستی دارید میتونید یه بای پارتنری مکالمه رو تمرین کنید سعی کنید که باهاش تمرین کنید و از همدیگه درخواست های مختلف بپرسید اینجوری کاملا این مطلب رو براتون جا میافته و میتونید به خاطر بسپارید و هر جا لازم داشتید به درستی ازش استفاده کنید فراموش نکنید که تمرین پایان درس رو هم حل کنید و لطفا ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم تیل اکسشن تیک گود کیر اف یو اند گود بای